こじらせハウスへようこそ、あきです。キッチン浄化 DIY 計画第3弾。前回までに閲覧注意続出、危険なキッチン浄化をコンプリート。絶望的に苦手な断捨離お掃除パートを終え、今回からついに DIY 編に突入いたします。ダメだ。断捨離ってもう、ダメだぞ。白髪が。やっと、やっと DIY に取り掛かれる、理想のキッチンに向かって、レッツゴーと浮かれる秋の目の前に一回廊下編のモンスター収納を彷彿とさせるいやそれ以上の厄介な怪物が立ちはだかるそうそれがこの食器棚天井から床まで1ミリの隙間なく造作され壁一面と完璧なまでに一体化したこの今はなきサンウェーブ工業製のカップボードなのだこの家を購入したと同時に設置してもらったこの壁面作り付けのカップボードランク的には何のこだわりもなく確か梅だったと思いますこの激安建て売り購入において唯一わがままを通したというかこだわったと言ってもいいのがこのカップボード設置ですね上部に隙間のない壁面一体型の食器棚に憧れわざわざ壁を壊し下地を入れて設置してもらいました梅ランクとはいえちゃんとソフトクローズ機構も備わっており10年間何の不満も不具合も生まずに静かに確実に活躍してくれましたそんなこだわりと思い出の詰まったこのカップボードをねこの度破壊しましまった理想のキッチンを実現するために絶対に取り払わねばならない棚がそこにあるさらにここで皆様にご報告なんですが前々回の冷蔵庫お掃除編でこれ私秋の理想を詰め込んだニューキッチンプランを発表したんですが結論から申しますと実はその後プランを大幅に変更しております変更のきっかけはいつもいつもありがたく拝見している皆様からのコメントでありますいただいたコメントの中に数件冷蔵庫を奥から手前に移動した方が良いとの内容がほほんいやいや冷蔵庫を移動するとなるとこの不要な開き戸部分の撤去だけじゃなく他のがっちり作り付けてある引き出し部分から釣りと部分から全てを壁から剥がしてスライドさせなきゃいけないそんなの無理無理と最初は手間と労力が恐ろしくて移動は全く考えませんでしたそんな中いただいたこちらのコメントが私の心に可憐にぶっ刺さりますぶっ刺さりポイントはいくつかありますまずは導入ですねキッチン全面リフォームとは羨ましすぎる DIY 動画も説明多めでマジで参考になりますはじめにしっかりさらりと持ち上げてくれて動画投稿を始めてまだ半年たくさんの温かく楽しいコメントに紛れたまに投下される錆びたナイフのような辛辣コメントにいくばくかの警戒心が芽生えてしまったひよっこ主婦 YouTuber の心の壁を優しく溶かします続いてあきさんの理想を詰め込んだキッチン激変プランを拝見して私の感想をちょっと聞いてもらってもいいですかこれから提案される有料級の有料アドバイスにそぐわぬ腰の低さからのコンロの真後ろに冷蔵庫置かない方がいいです理由キッチンに立たない家族でも冷蔵庫には何かと取りに来ます加えて水回りと火の回りで使う用具の置き場所が喧嘩してしまう冷蔵庫を移動した方が良い理由を分かりやすく丁寧に説明してくれていますそしてここでようやく料理中に子供が後ろを頻繁に行き来してそれがずっとストレスになっていたことを初めて自覚さらに背中を押すのが発注済みの新しい冷蔵庫が今のよりサイズアップ奥行きがプラス1 0ンチせり出すという現実からのこのアイデアは掃除と片付けのプロである古方純子さんのチャンネル「週末ビフォーアフター」を全部視聴した私の感想です片付けのプロが困る配置はズボラさんにとっては魔の配置となるはずここに来てダメ押しのプロのアドバイザーの陰謀ドーン秋のハートは見事打ち落とされ読み始めて20秒で冷蔵庫移動およびカップボード全面大移動を決意していましたなんてイージーな主婦なんでしょうかはたまたこの文章の持つ人の心を動かす力がすごすぎるゆえなんでしょうか人の心を動かす文章術的な本を一冊読み終えた後のような充足感そしてこの決断をしたことで今回のキッチン DIY のやることの多さに恐れをなして極力楽に工程を少なくと知らず知らず逃げ腰になっていた自分にまた仕上がりの満足度や利便性が二の次になってしまっていたことに気づくことができました。今回我が家は冷蔵庫を移動する決断をしたわけなんですがもちろんコンロ後ろに冷蔵庫を配置しているご家庭はたくさんあると思いますしそれがそれぞれの暮らしに合っていれば何の問題もないと思います実際私も不便に全く気づかずこの配置で10年過ごしてきましたこれが正解というわけでは全くないので一つの事例として見守っていただければと思いますそして皆様これだけは言わせてください今回一つのコメントを抜粋して紹介させていただきましたがいつも皆様の全てのコメントをしっかり読ませていただき一つ一つ同じぐらい励みになっております本当にありがとうございますこれからも今まで通りお気軽にコメントくださると嬉しいです一文字でも二文字でも大歓迎です錆びたナイフのようなコメントでも何でもカモンあーちょっと待って錆びたナイフはやったちょっとはいどっちなんだいそんなわけ
けで今回この開き戸部分撤去に加え花壇上段すべてを横移動させるという作り付けカップボードの並びに冷蔵庫大移動大作戦が決行されることとなりました早速ですが実は前回のエンディングからしれっと一瞬登場していたニューキッチンプラン回がこちらです冷蔵庫と一番左の引き出し部分が丸々入れ替わっているのがお分かりいただけるでしょうかそしてただ入れ替えるだけではなく他の部分もスライドさせないと入りません釣りとも一旦外して右に寄せて付け直します言うのは簡単だけど素人にとっては結構な大工事まあできるかどうかはわからないし賞賛は全くありませんがいつものようにとりあえずやってみる精神であまり深く考えすぎずやれることからやっていきましょうそして我が家には旦那モヘアンというプロが潜んでいるのでいつも通りいざとなったら遠慮なく泣きついていきましょうど素人に一体どこまでできるのかそしてそれに対してプロがどのような手助け助言推し時にはどのような暴言を吐くのかそこも合わせて楽しんでいただけたらなと思いますまあ大抵仕事でいないので手助けする前にポンコツによって取り返しのつかないことになっていてピアンデイという流れなんですがねはい今ですね食器類を出し終え扉を外しコーキングを切りましたそれから見たところ外せそうなビスというビスを外しておりますもう上下左右背面めちゃくちゃしっかりとビス止めされております特にこの背面のビス極太の超ロング食器棚取り付け当初壁に下地がなきゃつかないと言われハテナマークでいっぱいだった私自力で解体してみて初めてその存在意義に気づきました耐荷重いっぱいのものを詰め全ての引き出しを出した状態でもこれなら絶対に倒れないでしょう既製品の底力に感心すると同時にますます外せる気がしなくなってきたこの時点で気づいた場所は全部外したはずなのにまったくびくともしない。はい天井ともくっついていることを忘れていました視界に入らないので仕方ないですねコーキングを切って天井との隙間を埋めるこの謎の板を撤去していきましょうってこれがまた全然取れない持ちの論ビスも見当たらないまあまあまあまあこう見えて私モンスター解体初心者ではないんですよビスがないぐらいでねもう動じたりしませんだんだん見えてきましたよパターンがこれはあれですねバールトンカチ名付けてバートンコンビの出番ですよスノボトップブランド界このキッチン DIY はね夏休みとの戦いであり酷暑との戦いでもあるんですよというのもこのキッチンエアコンから果てしなく遠いんじゃ全然冷風届かないむちゃくちゃ暑いそれを見越して秋の作業着白パーカーの夏版をアマゾンで買ったはいいけどこれがまた風を通さず暑いしかも神様のいたずらで給食の白衣と同じ素材だったため図らずも漏れ出る給食のおばちゃん感ミンズなのに辛やっぱこの辛い季節バートンみたいな冬を感じさせるワードを出していかないとやってられませんからねバートンでバリバリ剥がしまくるぞ今回釣りと部分は廃棄するためこんなガンガンやっちゃってますけどもし温存したい場合この方法は釣りとに傷がつくためおすすめできませんそしてこの時点ではまだ冷蔵庫を移動させる決断をしておらずこの右側は温存するつもりだったためここで切り離し左側だけを剥がそうとしていますバートンを駆使しなんとか剥がすことに成功しました相当編集してますが実際小一時間かかっておりますもしベテラン親方がいたらば確実にどやされる仕事の遅さですねしかも中の木材がなんとビスで止まってたっぽいっだとしたらなぜひっぺがせたんでしょうかまあ、いいかさあ天井との接続がなくなりこれで動くはずが一筋縄ではいかないのが巨大モンスターとの戦いいやービクともしないねダメだ無情な現実にかなりテンション下がっておりますきた外せるネジ全部外したもう一度一箇所一箇所再確認していくとありましたここにも隣の棚から止まっているビスが上下合計6箇所そりゃトレンは全くもうどこまでしっかり作ってあるのさ全て外しますすると明らかに今までとは違う動きびくともしなかった棚がほんの少しだけ動きを見せますついに外せるのかでも
それ以上は動かないもう本当にこれでお手上げできることはやり尽くしましたの進撃のモヘジンでございます全肉の皮をかぶった筋肉を駆使して早速どうやっても動かなかった食器棚を軽々動かしてみせました全然動かなかったのに北海道旅行で蓄えた美食パワーのおかげでしょうかそして自分の力だけで本当にゴールのすぐそこまで来れていたんだと足りなかったのは筋肉だけだったんだとここで分かりましたこうしてキッチン DIY のスタート地点にようやく立つことができましたいてこちらリビング隣の和室を片付けていきますここはモヘアンの寝室も兼ねていてご覧のようにリビングで使う床材の段ボール状に寝てもらってます廊下 DIY の時にまとめて発注したのでかれこれ半年になりますかね今回キッチン DIY にあたってカップボードの一時置き場が必要なのでこの度モヘアンにはこの和室から退去していただくことになりました心苦しいですがカップボードが完成するまで致し方ありませんそれまで長男の部屋に間借りしてもらいましょう外したカップボードを和室に運びます動きましたこの後外す釣りともこの和室に置いておきます。釣りと一人で外すのは無理なので二人で作業していきましょう。えなんでお前そんなの？ああここ外すんでしょ？え？え？え？ああ。え？シルコメガ。シルコメガ。な<笑>ん<笑>でもメジャー外しちゃいいってもんじゃねえだぞ。シルコメガ。はいそんな感じで本日も通常運転でやらせていただいてますこれは本来下の家電をどかしてから作業しなければいけないところかなり横着いやり方ですので真似しないでくださいねと外すと設置時に取り付けられた下地があらわになりました。冷蔵庫を移動していきます数日後キッチンの電気工事のため電気屋さんが入ってくれるので冷蔵庫のコンセントもその時一緒に移設してもらう予定ですそれまでは延長コードで電源を取りますここを左に数センチ移動させて右端にカップボード引き出し部分が入るスペースを作ります例によって外せるビスは全部外してありますよあと必要なのは思い切りと返り火だけ上に乗ってる電子レンジやら何やらを
意地でも下ろしたくないズボラの真骨頂ですね動いたぞバイオハザードみたいに出ましたバイオハザード推し一体何人に伝わると言うんでしょうかこれですね初代バイオハザードゾンビゲームですね初代から3くらいまでもろにハマった世代です完全にザ細かすぎて伝わらないものまね特化していますねバイオハザード推しわかるって方いらっしゃいましたらぜひコメントお願いしますバイオ推しと壁を利用してなんとこの何も下ろしてないオリジナルの超重量物を非力な主婦でもそのまま動かすことに成功しました床はそれなりにダメージを食らうので床を大事にしたい人は絶対にいい真似しないでくださいね棚を移動するスペースが確保できたので次は下地です業者さんがきっちり入れてくれたこの下地に習ってど素人も見よう見まねで壁に下地を入れてしっかりと釣りとおよび引き出し収納をくっつけたいと思いますズボラなど素人的にはただ置くだけでいいじゃんと思いがちですが食器は重いですからねここは手抜き工事厳禁ですよまずは楽しい壁紙剥がしから末っ子も参戦ですついてボードを止めているビスを外します壁紙の裏紙が残った状態でうっすら見えているビスを探します見えているビスはいいんですが見えないものも多いので磁石を使ってビスを探しますビスをすべて外したので1 2ミリの石膏ボードを切っていきますこの部分だけをきれいに外したい先陣を切るためまず必要なのはアトントントンドンカチですこのアナログでシンプルかつポピュラーな道具でこの辺りを思いっきり破壊していきましょう遠慮はいりません手が入るくらいの穴が開けば OK ですここで間もなく思春期を迎える長男に登場してもらいましょう思春期といえば誰しもが壁に穴を開けますよねせっかくなのでここで来たる思春期のシミュレーションをしておきましょう思春期対策バッチリですね続いて使うのはなんでこんなもの家にあるのシリーズマキタマルチツールでございます42種類もの先端パーツを付け替えることで切断剥離研磨何でもできちゃうまさにマルチな工具なのだとはいえうちには付属の2種類ぐらいしかないので全然マルチではないんですが若干ビビりながらもいざツール入刀ちなみにボードを切るときは裏に配線などが走ってないか確認しながら慎重に行いましょう電気の配線を切ってしまったら大惨事ですして再挑戦がはまらないなぜここでど素人は気づく縦は測ってたんですが900等だと信じて疑わず測りもしなかった横幅が900等ではないという事実に自分のアホさに失望そしてまた極厚の外でベニヤを切らなきゃいけない現実に絶望。
ただきますのでって言われてちょっと待ってくださいキャンセルはしません<笑>外しますので毎回カモンカモン